बिस्मिल्लाम हम सब की आंखें पहली दफा ये नजारा देख रही हैं कि अमरीकी खाम ऑयल की कीमत नेगेटिव में चली गई है यानी तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि अमरीकी ऑयल शेल कंपनियां बड़े बड़ी कंपनियों लोगों को हर जगह को जहां पर वो सप्लाई करते हैं उनको कह रही हैं तेल भी उठाओ यहां से और उसके साथ उनको पैसे दे रही हैं तेल उठाने के यानी आप समझ लीजिए आपके घर के आगे कीचड़ हो जाए बहुत ज्यादा गंद हो जाए गटर उबल आए और आप किसी को बुलाकर कहते हैं कि गंद भी उठाए साफ कर मैं आपको पैसे देता हूं ये इस वक्त तेल की हालत है जब से हकीकत टीवी चैनल बना है हमेशा से हम आपको एक ही चीज बताते हैं कि दुनिया में अगली सुपर पावर बनना है इसराइल ने मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें और वो सुपर पावर बनने के लिए अमेरिका का बर्बाद होना लाजिम है अमेरिका कुर्सी से उतरेगा सुपर पावर की तो इसराइल जाकर वहां पर उठेगा और उस तमाम सूरत हाल के अंदर अमेरिका की इकोनॉमी बर्बाद होगी इसका डॉलर नस्तो नबूत होगा और इसकी ईंट से ईंट बच जाएगी जब वो सुपर पावर की कुर्सी से उतरेगा फिर जाकर वहां पर इसराइल बैठेगा और अब यही कुछ होने जा रहा है सबसे पहले समझ लें क्या ये जो तेल अब अमेरिका की मंडी के अंदर मुफ्त मिलने लगा है साथ पैसे भी दे रहे हैं इसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर जो तेल हम खरीदते हैं यानी जो एशियन ममालिक खरीदते हैं उनका क्या बनेगा उन तेल का क्या बनेगा उसकी कीमत गिरेगी और ये क्या अमेरिका के तबाही के बाद अब अरबों की बारी आ चुकी है सब कुछ इस वीडियो में तफसी बताएंगे तो समझिएगा ये तेल रातों रात अचानक कैसे गिरा देखिए असल में सूरत हाल है तीन फैक्टर्स ये तेल गिरा दो तरह के तेल होते हैं एक को कहते हैं डब्ल्यू जो कि अचानक से नेगेटिव सैंतीस डॉलर में आ चुका है इसको कहते हैं वेस्ट टेक्सिस इंटरमीडिएट ठीक है कॉमनली आप इसको जानते हैं डब्ल्यू के साथ और उसके बाद दूसरा होता है ब्रेंट क्रूड अब ये बेसिकली ब्रेंट नॉर्थ सी क्रूड होता है जो कि ब्रेंट क्रूड के नाम से जाना जाता है जो अमेरिका के अंदर तेल निकलता है ये नॉर्थ अमेरिकन कंपनीज यूज करती हैं अब असल में ये तेल की कीमत अचानक गिरी कैसे ये ट्रेलर था ये जो अरब ममालिक तेल बेच रहे हैं ये अगली बारी उनकी आने वाली है ये तो सिर्फ उन्होंने टेस्ट किया था सूरत हाल क्या हुई है असल में जो पिछली काफी अर्से कोरोना आया है उसके आने के बाद पूरी दुनिया के अंदर तेल की डिमांड कम हो गई अब उस जाने रूस का अपना तेल है अमेरिका का अपना तेल है और अरब मालिक सारे मिलकर जो तेल लेते हैं उसको ओपैक बोलते हैं उनका एक इदारा है अब असल में इन्होंने क्या काम किया इन्होंने रूस को कहा सऊदी अरब ने कि तुम तेल की कीमतें नीचे करो उसे कहा मैं तो नहीं करूंगा उसका प्लान था कि दस डॉलर बैरल पर तेल की कीमत ले अमरीका की ऑयल शेल कंपनियों का बेड़ा गर्क हो जाए वो दस डॉलर तो छोड़िए वो नेगेटिव सैंतीस डॉलर में आ गया अब सऊदी अरब ने गुस्से में आकर ओवर सप्लाई कर दी अब उतनी देर में अमेरिका के अंदर जो ऑयल शेल कंपनियां थी वो तेल निकालती रही निकालती रही निकालती रही अब अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा तेल पैदा करने वाली जो रियासत है वह ओकलोहामा ये इसमें तेल जखीरा करने की गुंजाइश ही खत्म हो गई उस दौरान हुआ क्या कि अमेरिका ने चूंकि बात करता रहा सऊदी अरब से रूस चाह रहा था कि इसको हम लेकर आगे चलते रहे ओवर सप्लाई होती रहे होते रहे यही वो वजह थी कि उसने ओवर सप्लाई होने दी मार्केट के अंदर डिमांड ही नहीं है तेल की ऊपर से अमेरिका की ऑयल शेल कंपनियां तेल निकालती रही अब इतना उन्होंने तेल निकाल लिया कि जखीरा करने के लिए बिक तो आगे रहा नहीं जखीरा करने के लिए उनके पास कुछ रहा ही नहीं और उन्होंने जब आकर रिलीज किया कि हमारे पास ओवर सप्लाई हो गई या जखीरा करने के लिए कुछ नहीं है तो मार्केट पूरी क्रैश कर गई ये असल में सूरत हाल हुई अब असल में ये एक टेस्ट था उसके बाद यही काम आगे होने जा रहा है अरब मालिक के साथ अब ट्रंप इसका बदला लेगा ट्रंप इसका बदला इस तरह लेगा कि वो ओ पैक के ऊपर टेरिफाइड कर देगा जिसके बाद सऊदी अरब या अरब मालिक इनकी मार्केट तेल के तितर बितर हो जाएगी वो नो पैक बिल लेकर आएगा उसके बाद आप देखिएगा कि फिर जो नुकसान अमेरिका का भी नहीं हुआ इससे बुरा नुकसान इन अरब मालिक और दूसरी तमाम ऑयल प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज का होने जा रहा है देखिए रशिया कहता है कि अगर नेगेटिव चला जाए तेल अगर जीरो में भी आ जाए मुझे कोई परवाह नहीं है मैं सर्वाइव कर जाऊंगा क्योंकि मेरा पूरा दारोमदार तेल के ऊपर नहीं है अमेरिका का ऑयल शेल कंपनियां तो होने जा रही हैं बैंक पूरी तरह क्योंकि वहां पर तेल उन्होंने इतना निकाल लिया कि जखीरा नहीं किया जा रहा अब वो कंपनियां कह रही हैं दूसरों को कि तेल भी उठाकर लेकर जाए और पैसे भी लें इस तेल को उठाने के माइनस सैंतीस डॉलर में आने का असल में ये मतलब है अब दूसरी जानी सूरत हाल ये है कि अमरीका की मीशत बुरी तरह हो रही है तबाह ये आगे असर जरूर आएगा अरब ममालिक के ऊपर ये उसके बाद रशिया पर भी आएगा 
जब रूस और इन जगहों पर आएगा असर तो उसके बाद आप देखेंगे जो तेल हम इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमत भी अराउंड आने वाले फ्यूचर में मुस्तबिल में पाँच डॉलर दस डॉलर बैरल या दो तीन डॉलर बैरल या हो सकता है नेगेटिव में चली जाए तारीख में कभी नहीं देखा किसी ने कि नेगेटिव भी कोई मार्केट गई हो ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है और यही सूरत हाल है कि उनके पास स्टोरेज करने की गुंजाइश नहीं है जब ऐसे ऐसे ऐसी सूरत हाल होगी क्योंकि मार्केट के अंदर अगर साठ डॉलर बैरल जाता है तो ही यूएस ऑयल शेल कंपनियां कमाती हैं यानी आप समझ ले उनको एक बैरल जो कॉस्ट आ रही है वो साठ डॉलर है और मार्केट में नेगेटिव डॉलर है यानी साठ डॉलर वो तेल निकालती है बैरल और साथ मार्केट के अंदर अब इतना तेल निकालिए यानी सैंतीस डॉलर उनको देने पड़े दूसरे लफ्जों में समझ लीजिए कि सत्तानवे डॉलर फी बैरल उनको इस वक्त तेल कॉस्ट कर रही है और उसके बाद उनकी कमाई जीरो है यानी वो अपने हाथ से लगा कर देना तो कितनी देर तक आप चलाएंगे रूस इस सारे खेल में जीत क्या है अरब ममालिक अगली अपनी बर्बादी के लिए तैयार हैं क्योंकि ये तेल की सूरत हाल वहाँ पर भी होने जा रही है अमेरिका का अगर ऑयल शेल कंपनियाँ नहीं बची तो ओपेक भी नहीं बचेगा और उसके बाद जे नशीन कर लीजिए ज़रा सी मार्केट अगर खुलती है और उसके बाद आने वाले मुस्तबिल के अंदर ये जो गाड़ियाँ आती हैं इलेक्ट्रिक उसके बाद तो तेल किसी ने लेना नहीं और इस तरह की सूरत हाल इनके लिए मजीद खराब हो जाएगी सो पॉलिटिकल जितना भी खेलता वो सारा रूस इस वक्त जीत गया है और तमाम सूरत हाल इनके सामने है अब अगला मुस्तबिल का जो लीडर है वो अमरीका नहीं रहेगा सुपर पावर वो नहीं रहेगा वो जाकर बनने जाएगा इसराइल दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें